अब हम लोग पढ़ने वाले हैं फूड पोल्यूशन बहुत कम इस एग्जामिनेशन में ये आता है लेकिन फिर भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है आपको पता भी होना चाहिए और आ गया तो आप लिख लेना और क्या चलो समझते हैं हम लोग फूड पोल्यूशन क्या होता है ना सबसे पहले फूड पोल्यूशन देखो फूड पोल्यूशन को समझने से पहले आप ये समझो देखो फूड कंटामिनेट को समझो कंटामिनेशन समझ गए ना फूड कंटामिनेशन आपको ऐसे समझ में आ जाएगा जैसे मान लो कि ये हमारा फूड है एक बार बताओ इस फूड में इंसेक्ट होना चाहिए क्या ये हमारा क्या है भाई फूड बताओ ये हमारा खाना है फूड है इसमें इंसेक्ट होना चाहिए नहीं समथिंग डेट शुड नॉट बी इन द फूड है ना समथिंग डेट शुड नॉट बी इन द फूड जैसे मान लो कि इंसेक्ट है खाना में तो नहीं होना चाहिए और यदि वो खाना में है तो उस खाना को हम लोग खा सकते हैं तो वो खाना जो हमारे लिए है अनफिट हो गया ह्यूमन कंजम्पन के लिए अनफिट हो गया सिंपल है जैसे ये खाना है इसमें इंसेक्ट होना चाहिए आप बोलोगे नहीं मैं भी कह रहा हूं नहीं तो यदि इंसेक्ट है इसमें तो हम लोग क्या बोलेंगे हमारा फूड क्या हो गया भाई कंटामिनेट हो गया क्योंकि ये फूड अब हमारे लिए सुटेबल नहीं है हमारे लिए अनफिट है ये अब ये फूड को हम लोग खा नहीं सकते हैं समझ रहे हो तब अब अब जब भी मैं बोलूंगा कंटामिनेशन ऑफ फूड इसका मतलब आप समझ लेना कि फूड में कुछ ऐसा चीज है जिसको हम ह्यूमन बीइंग कंज्यूम नहीं कर सकते हमारे कंजम्पन के लिए वो अनफिट है जैसे कि फूड में इंसेक्ट होना जैसे फूड में वायरस होना बैक्टीरिया होना कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म का होना इस फूड में समझ रहे हो तो ये सारा चीज क्या बना रहा है फूड को फूड कंटामिनेट फूड को क्या कर रहा है पोल्यूशन कर रहा है फूड पोल्यूशन यही होता है कंटामिनेशन ऑफ फूड कंटामिनेशन ऑफ फूड को ही हम लोग बोलेंगे फूड पोल्यूशन फूड का यदि कंटामिनेशन हो गया मतलब फूड में कुछ हार्मफुल सब्सटेंस है जैसे केमिकल सब्सटेंस है केमिकल टॉक्सिक है पैथोजन है फॉरेन ऑब्जेक्ट है तो हम लोग क्या बोलेंगे भैया फूड हमारा पोल्यूटेड है फूड का पोल्यूशन हो चुका है फूड कंटामिनेटेड है आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कंटामिनेशन क्या क्या हो सकता है यहां पे एक मैंने बहुत अच्छा चार्ट लगाया है आपके लिए आप इसको पढ़ सकते हो बायोलॉजिकल कंटामिनेशन मतलब फूड में बायोलॉजिकल कंटामिनेशन क्या क्या हो सकता है वायरस बैक्टीरिया पैरासाइट इंसेक्ट्स अदर ऑर्गेनिज्म एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसके बाद फिजिकल कंटामिनेट क्या हो सकता है जैसे इसमें कि कभी कभी खाना खाते हो तो देखना आप उसमें मेटल रहता है कभी कभी शीशा गिरा हुआ रहता है या कभी कभी पत्थर होता है चावल्स में देखना आप चावल हम लोग जब राइस खाते हैं उसमें कभी कभी देखना प्लास्टिक्स होता है यदि अब खाना में प्लास्टिक होना चाहिए फूड में नहीं और यदि फूड में प्लास्टिक है तो हम लोग क्या बोलेंगे फूड हमारा पोल्यूट है फूड कंटामिनेट है ऐसे बोलेंगे हम लोग ठीक है उसके बाद केमिकल कंटामिनेशन यदि फूड में कोई पेस्टिसाइड्स हर्बिसाइड्स है मरकरी है कुछ अदर टॉक्सिक सब्सटांस है तो हम लोग क्या बोलेंगे फूड हमारा कंटामिनेशन है अब आपको यह समझ में आ गया होगा यहां पे देखो डेफिनेशन फूड रेफर टू द कंटामिनेशन ऑफ फूड कंटामिनेशन ऑफ फूड समझ गया ना कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए अब यदि किसी फूड में फॉरेन ऑब्जेक्ट है केमिकल्स है पैथोजेंस है तो मतलब फूड का कंटामिनेशन हो गया वो हमारे लिए अनफिट है हम लोग उसको कंज्यूम नहीं कर सकते यदि कंज्यूम करेंगे तो उससे क्या होगा हमारा हेल्थ uh, खराब हो सकता है हेल्थ खराब होने का रिक्स है है ना भाई अब देखो फूड जो है फूड पोल्यूट वेरियस स्टेज पर हो सकता है यदि जब फूड का प्रोडक्शन हो रहा था मैन्युफैक्चरिंग जब हो रहा था तभी कोई सब्सटेंस उसमें जाके बाहरी सब्सटेंस मिल जाए तो, तो भी हो सकता है या प्रोसेसिंग के टाइम पे भी हो सकता है जब डिस्ट्रीब्यूशन में गया फूड उस टाइम भी हो सकता है या फिर प्रिपरेशन के टाइम पे भी हो सकता है आई होप यहां तक कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगा अब हम लोग समझते हैं ये जो फूड पोल्यूशन है कैसे इसका कॉजेस कुछ कुछ देखते हैं देखो यहां पे मैंने बहुत तीन ब्यूटीफुल पिक्चर्स लगाया है आपके लिए आप इसको समझो देखो क्या ये ये हमारा फूड है और इसमें देखो इंसेक्ट्स है है ना ये देखो अभी जो मैंने ऊपर बात किया था ना वही चीज है देखो अभी ऊपर मैंने आपको यहां समझाया था ना यहां पे वही चीज वहां पे लिखा हुआ है <coughs> जो चीज फूड में नहीं होना चाहिए यदि कोई ऐसा सब्सटेंस है जो कि फूड में नहीं होना चाहिए वो है आई को बताओ फूड में ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए यदि ये नहीं है यदि नहीं होना चाहिए ये हमारे फूड को अनफिट बनाता है ये हमारे लिए क्या है भाई हार्मफुल सब्सटांस है ये ठीक है तो ये सब्सटेंस ये नहीं होना चाहिए था फूड में यदि ये फूड में है तो हम लोग क्या बोलेंगे हमारा फूड अब क्या हो चुका है भाई पोल्यूट हो चुका है फूड हमारा कंटामिनेट हो चुका है अब हम लोग देखेंगे कॉजेस ऑफ फूड पोल्यूशन फूड पोल्यूशन का हम लोग को अब देखना है कॉज चलो कॉजेज ऑफ फूड पोल्यूशन
देखो केमिकल कंटामिनेशन है ना केमिकल कंटामिनेट रहता है जैसे कि हम लोग पेस्टिसाइड्स हर्विसाइड्स फंगिसाइड्स ये सब जो हम लोग <coughs> फार्मिंग के टाइम पे जब हम लोग यूज करते हैं ना उससे क्या होता है हमारे फूड प्रोडक्ट में भी वो पेस्टिसाइड हर्विसाइड्स आ जाता है तो कहीं ना कहीं फूड में वहां से भी आ जाता है माइक्रो बियल पैथोजेंस बैक्टीरिया वायरसेस पैरासाइट्स ये सब क्या करता है भाई फूड को पोल्यूट करता है <coughs> अभी ऊपर तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं बहुत बार इन्वायरमेंटल पोल्यूशन से भी हमारा फूड पोल्यूट हो जाता है जैसे सॉइल यदि खराब है तो उससे फूड खराब हो जाएगा यदि हमारा ऑलरेडी वाटर कंटेमिनेटेड है यदि सॉइल ऑलरेडी कंटेमिनेटेड है तो वहां से फूड तो अपना खराब होना ही होना है भाई वही चीज यहां पर लिखा हुआ है फूड प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग यदि पुअर क्वालिटी कंट्रोल है तो फूड प्रोसेसिंग की टाइम पे पोल्यूट हो सकता है है ना उसके बाद एडल्ट्रेशन एंड फूड फ्रॉड ये बहुत बड़ा रीजन है आज के टाइम पे देखना कि अब पनीर देखते हो ना पनीर या फिर बहुत सारा वीडियोस ऐसा अवेलेबल है यूट्यूब पे आप देख सकते हो फूड में अल्टर कर दिया जाता है एडल्ट्रेशन होता है फूड में बहुत सारा फ्रॉड होता है देखना कि जो क्वालिटी होना चाहिए वो क्वालिटी नहीं होता है फूड का उसको क्वालिटी को बहुत खराब कर दिया जाता है है ना सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने के लिए तो हम लोग क्या बोलेंगे इससे भी फूड कंटामिनेशन होता है मतलब ये सब कॉजेस तो मैंने पहले ही आपको पढ़ा दिया ऊपर में ही इसमें कुछ ज्यादा ऐसा है नहीं अब फूड पोल्यूशन से अफेक्ट क्या क्या पड़ेगा फूड पोल्यूशन से फूड बॉर्न इनलेस होगा जैसे यदि हम लोग मान लो कंटामिनेटेड फूड कंज्यूम कर लेंगे तो उससे क्या होगा हमारा तबियत खराब होगा जैसे कि कुछ कुछ इकॉली हो सकता है हेपेटाइटिस हो सकता है ये सब वायरल इन्फेक्शन हो सकता है फंगल इन्फेक्शन हो सकता है यही सब चीज़ है एबडोमेन आपका पेन हो सकता है कुछ ऑर्गेन भी डैमेज हो सकता है कुछ कुछ केस में तो डेथ भी हो सकता है यदि आप पोल्यूटेड फूड खा लो कंटामिनेटेड फूड खा लो तो उसके बाद कभी कभी देखना आप यदि लंबे समय तक आप यदि कुछ खा रहे हो तो उससे आपको हेल्थ रिस्क भी हो सकता है कुछ कुछ केस में कैंसर हो जाता है कुछ कुछ केस में डेथ तक हो जाता है यहाँ तक लोगों का है ना उसके बाद है इकोनॉमिक एंड सोशल इम्पैक्ट मान लो यदि किसी जैसे कि एक बीच में आप सुने थे ना आप लोगों ने मैगी में कुछ प्रॉब्लम आ गया था जिससे मैगी का बहुत ज़्यादा सेल्स डाउन हो गया था तो मैगी का जो सेल्स डाउन हुआ तो मैगी का जो पैसा रिवेन्यू आ रहा होगा वो भी तो कमा होगा ना भाई तो कभी कभी यदि फूड पोल्यूशन यदि मान लो आपका आपका कोई ब्रांड है वो मार्केट में गया और उसमें कुछ ऐसा निकल गया कि फूड कंटामिनेटेड था लोगों को प्रॉब्लम हो गया तो आपका जो ब्रांड का वैल्यू है नहीं न्यूज में आ गया मीडिया में आ गया तो आपका जो ब्रांड का वैल्यू है ना वो कम हो जाएगा ब्रांड वैल्यू कम होगा आपका सेल कम होगा सेल कम होगा तो आपके पास इकोनॉमी भी कम आएगा है ना तो सोशल इंपैक्ट और इकोनॉमिकल इंपैक्ट भी है मान लो वैल्यू खराब हो जाएगा आपका सोसाइटी में तो वो भी दिक्कत है ना इसलिए आप देखना जो बड़ा बड़ा फ्रेंचाइजी होता है जैसे के एफ ये सब क्वालिटी पे ध्यान देते हैं ये लोग नहीं तो इनका सोशल और इकोनॉमिक दोनों इम्पैक्ट हो जाएगा यदि फूड कंटामिनेट हो गया तो दोनों इम्पैक्ट हो सकता है खैर अब हम लोग इसको फूड पोल्यूशन को ना कंट्रोल कैसे कर सकते हैं है ना इसको हम लोग कंट्रोल कैसे कर सकते हैं प्रिवेंटिव मेजर्स क्या क्या उठा सकते हैं प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं हम लोग फूड पोल्यूशन को ये हमारा सबसे पहला है कि एग्रीकल्चर प्रैक्टिस जो हम लोग कर रहे हैं ना वो अपन को अच्छा करना है ठीक है भाई हम लोगों को ऑर्गेनिक फार्मिंग करना है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट करना है आ, अच्छा अच्छा केमिकल यूज़ करना यदि केमिकल यूज़ करना है तो इरिगेशन अच्छे से करना है उसके बाद फूड सेफ्टी रेगुलेशन एंड कंप्लाइंसेस गवर्नमेंट को फिर से वही चीज़ कि आपको अच्छे से रेगुलेशन लाना है इन्फोर्स करना है प्रॉपर आपको इंस्पेक्शन करना है कि हाइजीनिक मेनटेन हो रहा है कि नहीं हो रहा है मोनिटर करना फूड प्रोडक्शन में प्रोसेसिंग में ये सब चीज़ पे गवर्नमेंट को ध्यान रखना है उसके बाद क्वालिटी कंट्रोल और टेस्टिंग ये सब करके हम लोग फूड पोल्यूशन को कम कर सकते हैं ना रेगुलर टेस्टिंग होते रहना चाहिए इंस्पेक्शन होते रहना चाहिए फूड प्रोडक्ट का कि वो कंटामिनेट है कि नहीं है पैथोजन है उसमें केमिकल्स को यूज़ है ये यदि हम लोग टाइम टू टाइम क्वालिटी कंट्रोल और टेस्टिंग करते रहेंगे तो इससे भी पोल्यूशन फूड पोल्यूशन कम होगा उसके बाद है फूड ट्रेसबिलिटी सिस्टम देखो इससे क्या होगा फूड सप्लाई चेन जो होता है ना 
उसको ट्रेस करते रहो टाइम टू टाइम इस तरह का एक सिस्टम हम लोगों को बना बनाना चाहिए कि इंटायर फूड सप्लाई सिस्टम को हम लोग आइडेंटिफाई करें और उसको चेक करते रहे इससे क्या होगा जैसे कि अब स्टोर कहाँ हो रहा है उसमें देखा जा रहा है कि नहीं ठीक से हाइजीनिक मेंटेन हो रहा है कि नहीं हो रहा है तो ये सब चीज़ हम लोगों को देखना चाहिए उसके बाद हम लोगों को एजुकेशन एंड अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है लोगों को एजुकेशन फैलाना है जो अब मान लो कि काम करते उसको प्रॉपर ट्रेनिंग देना है लोगों को अवेयर करना है कि देखो भाई हाइजीनिक चीज खाओ हाइजीनिक ये सब आपको पता है इसमें ज्यादा लेक्चर नहीं देने का नेक्स्ट देखते हम लोग इंप्रूव पैकेजिंग एंड स्टोरेज फूड को पैकेजिंग अच्छे से करना उसमें इंप्रूवमेंट लाना है भाई अपने को स्टोरेज करना अच्छे जगह पे अच्छे कंडीशन में स्टोर करेंगे जहाँ पे टेम्परेचर कंट्रोल हो पेस्ट कंट्रोल हो पेस्ट समझते हो ना पेस्ट मैनेजमेंट जहाँ पे पेस्ट कीड़ा मकोड़ा का मैनेजमेंट ठीक से हो कहीं पे कीड़ा नहीं पड़ जाए अब मान लो स्टोर किया आप वहाँ पे कीड़ा पड़ गया तो फिर फूड तो कंटामिनेट हो गया ना भाई तो हम लोगों को क्या करना पैकेजिंग अच्छे से करना है पैकेजिंग मटीरियल हाइजीनिक यूज करना है ऐसा नहीं कि कुछ में भी लपेट के दे दो है ना अच्छा पैकेजिंग मटीरियल यूज करना है और अच्छे स्टोरेज कंडीशन में रखना है है ना जहां पे टेम्परेचर कंट्रोल हो अच्छे से रह सके तो इससे क्या होगा हमारा फूड पोल्यूट नहीं होगा सबसे लास्ट कंज्यूमर अवेयरनेस एंड रेस्पॉन्सिबल चॉइस करना है हम लोगों को कंज्यूमर को इन्फॉर्म करना है कि आपका ये ये राइट्स है फूड सेफ्टी से रिलेटेड उसको बताना है कि भाई इस लेबल को पढ़ के ही खाना लो परचेज करने टाइम ये देखो वो देखो जैसे कि एक्सपायरी डेट देख के खाओ तो ये चीज अवेयर करना पड़ेगा कंज्यूमर को ठीक है अब चलो हम लोग देखते हैं कि जितना सारा हम लोग सोल्यूशन देखे ये तो ठीक है भैया आपको यदि आप हम लोग किसकी बात करें कंक्लूजन एक बात बताओ कोई एक बिजनेस इसको ठीक कर सकता है नहीं क्या सिर्फ मैं कर सकता हूं नहीं तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा बहुत सारे इंडिविजुअल्स को पार्ट करना पड़ेगा पार्टिसिपेशन करना पड़ेगा बिजनेस हाउसेस को गवर्नमेंट्स को सारे लोगों को एक साथ मिलकर इस चीज पे काम करना पड़ेगा और जितना सारा हम लोग अभी सोल्यूशन पड़े इसको जब हम लोग इंप्लीमेंट करेंगे तो ही हम लोग क्या कर सकते हैं फूड पोल्यूशन को मिनिमाइज कर सकते हैं ठीक है भाई फूड फूड पोल्यूशन को हम लोग मिनिमाइज कर सकते हैं अपने पब्लिक के हेल्थ को और मिनिम पब्लिक के हेल्थ को खराब होने से भी हम लोग बचा सकते हैं यदि आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज कमेंट करो कमेंट सब ज्यादा जरूरी है और कमेंट से मोटिवेशन मिलता है आप कमेंट करोगे मैं वीडियोज बनाऊंगा आपको भले हेल्प ना हो किसी और को वो हेल्प करेगा